ஹே வாட்ஸ்அப் கைஸ் நான் மணிஷ் நீங்கள் பார்க்குறது மணிஷ் பர்ஃபெக்ட் டெக் ப்ரீமியர் ப்ரோ வீடியோ எடிட்டிங்கில் இந்த கிளாஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த அசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம டெக்ஸ்ட் ஆகட்டும் அல்ல மற்ற விதமாக இன்ட்ரோ ஆகட்டும் இதெல்லாமே டேரெக்டாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேனல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம இந்த வீடியோ முழுக்க தெரிஞ்சிக்கலாம் இது வந்து பத்தாவது கிளாஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோ எடிட்டிங்கில் வந்து முக்கியமான செக்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் சரி வாங்க நம்ம கிளாஸில் ஆரம்பிக்கும் ப்ரீமியர் ப்ரோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸ் பேனல் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியலனா டேரெக்டாக விண்டோஸில் போயிட்டு இங்கே எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸ் பேனல் ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இல்லையும் எங்களுக்கு தெரியலன்னா விண்டோஸில் போயிட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டு நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தனாலும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் ஒர்க்க வருஷன் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி இருக்கும் பேனல்ஸு நம்ம கடைசி வீடியோவில் போட்டிருப்போம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இப்போ நான் எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸ் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸ் பேனல்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு நம்ம முதல்ல சொல்லிடுறேன் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கான வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபை இது கொடுத்துருப்பாங்க மொகாட் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸ் பேனல் ஃபைல்ஸு பட் இந்த பேனல்ஸை நீங்கள் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லைனா டேட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம ஓனை எப்படி கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் முதல்ல இப்போ இதை இருக்கிற ஆட்டோமேட்டிக்கான டெஸ்ட் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது டேரெக்டாகவே நீங்கள் எடுத்து இப்படி இப்படி ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி இந்த மாதிரி டைம் மெயினில் வச்சுக்கலாம் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைட்டில் வரும் இந்த மாதிரி டைட்டில் வரும் நான் சும்மா ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரோ டைட்டில் மாதிரி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்தெந்த டைட்டில் உங்களுக்கு வேணுமோ இந்த மாதிரி எடுத்து ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டைட்டில்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து நான் ஓனாகவே க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது எப்படின்றதும் பா பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட டைப் டூல் இந்த மாதிரி டைப் டூல் இருக்கும் இதை வந்து டைரெக்டாகவே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஃபாண்ட்டு வந்து நீங்கள் வேணும் இல்லை கிராஃபிக்ஸை க்ரியேட் பண்ண நினைக்கிறீங்களா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ண எனக்கு வரலன்னு தோணுச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இங்கே பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு பேனல் குரூப்பில் போயிட்டு ஸ்டாக்கு பேனல் குரூப் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பட்டன் வந்துடும் சில பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் முன்னாடி ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதை எப்படி எடிட் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு டைட்டில் கொடுத்துருங்க நான் மனிஷ்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்ட பிறகு இப்போ இந்த டைட்டிலில் வந்து நான் எப்படி எடிட் பண்ணலன்னு பார்க்கலாம் இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஒன்று ஒன்றா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிண்ட் வீடியோ ஃப்ரேம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன்ஸ் பொசிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதோட அதாவது இந்த இதோட பொசிஷன் ஃப்ரேம் என்ன வீடியோ ஃப்ரேம் என்ன சைஸை பின் பண்ணுறது பொசிஷனை கிளிக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டாக இல்லை ரைட் டு லெஃப்ட்டாக இந்த மாதிரி பொசிஷனே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அலைன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த அலைன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வேர்டிக்கல் சென்டர் சென்டராக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சென்டரில் உங்களுக்கு வரும் அப்படி இல்லைனா அரிசவுண்டர்னால் எனக்கு அரிசவுண்டரில் சென்டரில் வரும் அடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா அலைன் டாப் டாப்பில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு அரிசவுண்டல் ரைட்டு லெஃப்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு நான் மேனுவலாக வந்து இதை செட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இதை எப்படியே நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அதே மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் அந்
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி வந்து நம்மள அனிமேஷனாக வருதுன்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து டாகல் அனிமேஷன் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் கீ ஃபேம்ஸ் வேணால் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டாகல் அனிமேஷன் ஃபார் ஸ்கேல் ஸ்கேலுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சைஸ் பாருங்கள் நார்மலாகவே நான் எதுவுமே பண்ணாமல் நான் மேக்சிமைஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதுவே இந்த இதுவே எடுத்து விட்டுட்டு செட் ஸ்கேல் லாக் எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதுவும் நீங்கள் மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வித்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் நீங்கள் எப்படி வேணால் ஸ்கேலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த ஆங்கிளில் வேணும் வேர்டிக்கலில் வேணுமான்னு ஸ்கேலை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் இதே மாதிரி டாகல் அனிமேஷன் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் நீங்கள் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரேம் செட் பண்ணிட்ட பிறகு ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அப்படி மை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி வந்து டாகல் அனிமேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி இது மாதிரி தாங்க ஒவ்வொரு இது பஸ் இதாக பேசிக் இதை நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக போது ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஆகட்டும் இல்லை இது இதுலேயே வந்து கிராஃபிக்ஸ் வந்து ஓனாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு கத்தலாம் இதுதான் பேசிக் நீங்கள் முழுசாக நீங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வரும் அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பாசிட்டி ஒப்பாசிட்டியும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இது கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு கீ ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்டில் வச்சுட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி ப்ளே ஆகும் இப்போ ப்ளே பண்ணி பா காட்டுறோம் பாருங்கள் மைல்டாக வந்து ஓப்பன் ஆகுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மைல்டாக ஓப்பன் ஆகும் இதே மாதிரி தான் டாகல் அனிமேஷன் ஓரளவுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அலைன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ன்றது எல்லாமே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபாண்ட்டு என்ன ஃபாண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஃபாண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த இதுவை நீங்கள் செட் பண்ண போகிறீங்க ஏகப்பட்ட ஃபாண்ட்டு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீமியர் போல் தமிழ் ஃபாண்ட் கூட நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஏகப்பட்ட தமிழ் ஃபாண்ட் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு எந்த ஃபாண்ட்டு வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் இந்த மாதிரி மேக்சிமைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை வந்து ரீசைஸ் பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு வீக் கொடுத்துருங்க செலெக்ஷன் டூல் வீ எடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மேக்சிமைஸ் பண்ண வேண்டுமோ அந்த மாதிரி மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சைஸை செட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரேம் செட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய திரும்பவும் டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்துகிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபாண்ட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி ஃபாண்ட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட்டு செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எனக்கு சென்ட்ரு பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே அலைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் வந்து இது வந்து வேர்டிக்கல் வந்து இதுவில் பார்த்தோம் டாகல் அனிமேஷனில் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நார்மலான டெக்ஸ்ட்டு எப்படி நார்மலாக சென்ட்ரில் வைக்கிறது நீங்கள் வேர்டில் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க வேர்டு எக்ஸல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி சென்ட்ரு எவ்வளோ அலைன்மெண்ட் கொடுக்குறது அதோட லென்த் எவ்வளோ அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து மேக்சிமைஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நிறைய நார்மலான ஒரு டெக்ஸ்ட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே பேசிக் தான் நார்மலாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பியரன்ஸ் அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு கலர் கொடுக்கணும் அது கலர் எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒரு கலர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இங்கு பாட்டில் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டு எந்த இடத்துல நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ இந்த அப்ளிகேஷன்லேயே இல்லை இந்த இதில் எந்த இதில் வைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி கலர் உங்களுக்கு மாறிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் நான் ஒன்று ஒன்றா வச்சு காட்டுறேன் பார்த்துட்டே தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி கலர் மாறிட்டே இருக்குது ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு கலரில் மாறுது இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி கலர் வேணாம் எனக்கு வேறு எக்ஸ்ட்ரா கலர்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கொடுத்துட்டு ஃபில்லில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ பிளாக்கா ஒய
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இருக்க பார்த்து மாஸ்க் வித் டெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ மாஸ்கிங்கிறது நம்ம வந்து மாஸ் மாஸ்க் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய கிளாஸில் பார்க்கலாம் மாஸ்கின்றது ஏன்னா இப்போ சொன்னால் அவர்களுக்கு உங்களுக்கு புரியாது மாஸ்கிங்கோட இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாஸ்கின்றது டெக்ஸ்டோட ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் வீடியோவில் எடு எடிட் பண்ணும் போது ஏன்னா இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இவ்வளோ தாங்க இருக்க ஆப்ஷன் எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆகட்டும் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இதுவாகட்டும் இல்லை ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஆகலாம் இதுக்கு நம்ம பேசிக்ஸை இதை நீங்கள் ஒரு தெரிஞ்சு வச்சுக்கினாலே அலைன்மெண்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு மாஸ்டர் ஸ்டைல் இது மாதிரி எதெல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவ்வளோ தாங்க நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் பேனில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஆப்ஷன் மூலிமா தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வீடியோ எடிட்டிங்லையும் நம்ம வந்து இன்னும் பின்வர் கிளாஸில் நீங்கள் வந்து தெளிவாக பார்க்கலாம் எப்படி வந்து மூவியில் வர மாதிரி இன்ட்ரோ டைட்டில் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் என் ஸ்க்ரீன் எப்படி போட்டு நடுவில் நடுவில் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறதுன்றது இந்த மாதிரி பேசிக்கை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வீடியோ நான் போட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம